Добрый день, меня зовут Рима и вы на моем канале, где я делюсь своими рецептами без глютена и молочных продуктов. Сегодня мой рецепт это хрустящие трубочки с нежным кремом. Это замечательный десерт для угощения родных и друзей. Готовить трубочки очень легко и быстро и их можно приготовить заранее. Вначале я собираю бесклютеновую смесь. 80 грамм муки из белого риса, 80 грамм гречневой муки из зеленой гречки, 30 грамм кукурузный крахмал. Просеиваю и добавляю 10 грамм ксантановой комете или гуаровой комете или 5 грамм одной и другой. Затем добавляю щепотку соли. И добавляю немного соды. И перемешиваю. Если у вас есть готовая безглютеновая смесь для выпечки или для хлеба, можете попробовать этот рецепт сделать на ней. Теперь я беру два яйца среднего размера. Добавляю к ним 50 грамм сахара. У меня тростниковый сахар. Он крупный, поэтому я измельчаю его в кофемолке. Добавляю 60 грамм оливкового масла и перемешиваю. Не взбиваю, а буквально 2 секунды перемешиваю. Выкладываю жидкие ингредиенты к сухим и лопаткой начинаю замешивать тесто. Собираю тесто в комок и затем продолжаю вымешивать уже на столе. Немного припутриваю поверхность стола крахмалом кукурузным и начинаю замешивать тесто. Вымешивать я буду не менее 2-3 минут. Тесто получается пластичное, с ним очень удобно работать. Делить тесто пополам мне удобнее работать с небольшим количеством теста. Вторую половину, с которой я сейчас не буду работать, я убираю в пакет, чтобы оно не подсыхало. Раскатывать тесто удобно на силиконовом коврике. Чтобы тесто не прилипало к скалке, ее можно смазать небольшим количеством оливкового масла. Раскатываю тесто в тонкий пласт, но не очень тонкий. Если вы раскатаете тесто через чур тонко, ваши трубочки будут хрупкими и сломаются. Для выпекания трубочек горошков я буду использовать готовые формы, но если у вас таких нет, их можно сделать самим. Это делается очень просто. Берете бумагу для принтера, берете бумагу для выпечки и сворачиваете трубочки. Диаметр 2-2,5 см, а длина 12 см. Вырезать круги из теста я буду при помощи формы для тарталеток. Диаметр у нее 12 см. 
если у вас нет такой формы, ничего страшного. Возьмите любое кольцо диаметром 10-12 см и вырежите им. Дальше в видео я покажу, как я использовала кольцо для равиоли. Заворачиваю тесто вокруг трубочки. Слегка прижимаю тесто к трубочке, а края теста прижимаю сильно, чтобы во время выпечки тесто не раскрылось. А сейчас я буду вырезать круг кольцом для равиоли. У него диаметр 10 сантиметров. Выкладываю трубочки на бумагу для выпечки швом вниз, тогда тесто точно не раскроется. Отправляю в духовку выпекаться при температуре 180 градусов 15 минут. Нагрев вверх-вниз. Оставьте трубочки в духовке приоткрыть дверцу до полного остывания. Аккуратно выньте трубочки из фор. Трубочки можно приготовить заранее, за 2-3 дня. Хранить в сухом прохладном месте, в открытом контейнере. Я буду украшать трубочки растопленным шоколадом. Для этого я беру 50 грамм веганского шоколада без глютена, добавляю пол чайной ложки кокосового масла и растапливаю в так называемой водяной бане. Окуная трубочку в растопленный шоколад, встряхиваю лишние капли. Таким образом у меня получается красивая ровная каемка. А можно не стряхивать лишний шоколад, а поставить трубочку и дать стечь каплю, и тогда у вас будут красивые шоколадные подтеки. Пока шоколад не остыл, можно окунуть трубочку в кокосовую стружку, и получается такая красивая снежная каемка. Чтобы шоколад быстрее застыл, Поставьте трубочки в холодильник не менее чем на час. Я буду готовить сегодня очень быстрый крем. Для этого я беру уже готовый крем. Он веганский, то есть без молочных продуктов. И он без глютена. Бывает три варианта. Соевый, рисовый и кокосовый. Я буду сегодня использовать соевый вариант. К нему я добавляю банку кокосового молока. Я понимаю, что такой вариант подходит не для всех, Поэтому ссылки на рецепты крема, которые вы можете приготовить сами, 
вы найдете внизу под видео в описании. Смешиваю 400 грамм кокосовых сливок, 300 грамм готового соевого крема, добавляю 5 грамм гуаровой комедии, несколько капель экстракта ванили и добавляю 2 столовые ложки сахарной пудры. Перемешиваю и получается очень устойчивый крем. Половина крема выкладываю в кондитерский мешок и убираю пока в холодильник. А во вторую половину крема я добавлю полную столовую ложку какао и перемешаю. Какао сделала крем еще более устойчивым и плотным. И если вы не планируете из крема делать какие-то украшения, то можно кондитерский мешок не вставлять в кондитерские насадки, а просто срезать кончик и так очень удобно заполнять трубочки кремом. Заполнять кремом нужно прямо перед подачей на стол, иначе трубочки у вас станут мягкими, а это уже не так вкусно. Приготовьте трубочки и крем заранее накануне, а уже перед подачей заполните трубочки кремом и украсьте орехами. Измельчите любые орешки и слегка поджарьте. Десерт готов. Он порадует и ваших детей, и ваших гостей, но не всегда же есть только торты. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Всего вам доброго, удачи!